Hola chicos, bueno pues estoy aquí sentado, estoy en la tienda, ¿vale? Y os quería comentar, eh, voy a hacer un vídeo sobre las cosas que podemos hacer en verano para controlar un poquito, bajar un poquito nuestras temperaturas. Eh, ahora mismo estamos... Yo vivo en España, lo digo porque hay mucha gente que nos está siguiendo desde, desde fuera y no sé tampoco las temperaturas que hará allí. Pero ahora estamos en pleno verano de, de España y aunque es, hubo una, una ola de calor hace un mes o así bastante, bastante fastidiada, no ha azotado del todo este verano, de momento no está haciendo un calor extremo, por lo menos en Madrid, que es en la ciudad donde yo vivo. Sí que, sí que hace calor, sí que está subiendo las temperaturas, pero hay rachas o, o algún verano que yo he vivido peor. No obstante, nos queda el peor mes que es agosto. Julio lo hemos pasado con mayor o con menor destreza. Nos queda agosto y agosto es un mes bastante malo para eso. O sea, va a hacer mucho calor, va a ser el mes que más calor haga del año y tenemos que estar preparados con todas las cosas o con todos los trucos que, que os pueda enseñar o que vosotros me podáis enseñar a mí, ¿vale? Habrá cosas que yo sepa y cosas que no y os voy a enseñar hasta donde llega mi experiencia, como siempre os digo. Entonces, eh, ahora os voy a enseñar eh, las distintas cosas que podemos, que podemos ver. Hasta ahora. Bueno, pues a ver, pues cosas que podemos hacer, ¿vale? Eh, para el tema de, del calor. Eh, lo primero, que a lo mejor no alguien no ha caído, si ha empezado en esto de los acuarios o, o no sabe si es recomendable o no, el destapar el acuario. Al destapar el acuario vamos a hacer que esa concentración de calor junto con la humedad eh, salga salga el tema de la humedad y pueda bajarnos un poquito la temperatura. Mucho ojo con destapar acuarios, por si tenéis eh, peces que salten, como kilis, eh, algún cíclido africano, algún, o, por ejemplo, en acuarios marinos que saltan bastante. Mucho cuidado con eso. El truco para tenerlo destapado en... En acuario marino ya hablaremos en otro vídeo, creo que creo que hablé en un vídeo. Se suelen tener destapados los acuarios para que haga el, el intercambio de gases. En dulce casi todos, ¿vale? Entenderme bien, casi todos son, son tapados, con una tapa bonita y más o menos estética. Pero bueno, el truco para dejarlo destapado es ponerle una rejilla. Voy a por una rejilla para enseñar. Ya estoy aquí. Pues bueno, como os decía... Uno de los trucos que se usa muchísimo en, en marino, que también nos puede servir para dulce, vale, yo os lo voy a enseñar, es eh, ponerle esto, que es una rejilla vale, de iluminación. Se suele vender en o bien en tiendas de iluminación o de acuariofilia. Nosotros, bueno, nosotros la tenemos en, en la tienda por si alguien eh, necesita. vale, no, Porque a veces, depende de dónde, de dónde vivas o dónde estés, es más o menos complicado conseguirlas, ¿vale? Entonces, eh, bueno, normalmente el formato que trae es así, que no sé cuánto mide esto, pero con esto se corta, se corta muy bien, se corta con el cúter y se puede ajustar perfectamente, se pueden, de hecho se pueden hacer estructuras. En marino se usa mucho para hacer esquejódromos y terrazas y cosas así, o separaciones en el zoom. Y bueno, como digo, para tapar está muy bien porque no te va a quitar eh, luz que en marino es muy importante y en acuarios plantados también, entonces no te va a restar mucha luz porque ya digo que es una rejilla de iluminación, entonces no vas a notar eh, igual que si pusieras un plástico o una malla. Eh, otra cosa que puedes poner, una mosquitera, que eso sí te va a quitar algo de luz, eh, una malla, o sea, puedes poner muchas cosas para que no te salten los peces, siempre y cuando sean peces que van a saltar o que en tu acuario quede el agua a ras, ¿Vale? Si queda un trozo así es difícil que salten, a no ser que, como decimos, sean kilis o cosas, o cosas salvajes. Eh, bueno, el primer consejo, destapar el acuario. Vamos con el segundo. 
Segundo consejo que podemos hacer. Mm. Si tenéis, ¿vale? A lo mejor no habéis caído, es muy, muy de sentido común, pero bueno, si tenéis alguna ventana cerca, eh, que no le... ponerle una, una cortina, un visillo, algo que, que le quite la luz, o incluso bajar la persiana, le viene bastante bien. Las luces, eh, si son de LED, mmm, dan menos calor al acuario, si son de tubo, dan más calor al acuario. Pues intentar, a lo mejor, cambiar el ciclo a los momentos de, de menos luz, de, o sea, de menos calor, para poder restar ahí algún gradillo. Estos son los trucos mmm, que no os cuestan nada y que no... Que no hacen nada, ¿vale? O sea, que no, no va a ser ni costoso, ni... No sé cuánto vale la rejilla, pero no vale... Vale barata. Y es algo que, que tampoco va a sacar de, de ricos ni de pobres. Entonces, esos son los casos así que... Lo, las primeras opciones que se hacen. Lo tercero, tercer truco. Si tenéis un filtro interno o de mochila... Bueno, da igual el filtro que tengáis, pero sobre todo en los internos hay muchas veces que los dejamos dentro y el agua lo echa dentro, ¿vale? Eh, muchos internos tienen la posibilidad de poder echar el agua para un poquito en caída con una flauta, bien sea con una flauta o con, un, o con una boquilla especial que, que suelen traer. O sea, es que es algo, un complemento que traen, pero muchas veces lo quitamos porque decimos que molesto el ruido, que molesto... Vale, con esto del calor es importantísimo que os quede muy claro, os digan lo que os digan, como si habla el, el director del, del acuario de, de Noruega. pues eh, Uno de los problemas del calor es la oxigenación del agua. vale Por eso los peces se sofocan y, y pueden morir, asfixiarse, por eso los veis boqueando si no tienen oxigenación. Entonces... Mmm, con ayuda del filtro, si le echáis el agua en cascada, podéis oxigenar un poco el agua. Y si además le metéis un, un aireador, mejor que mejor. ¿Vale? El aireador simplemente es un motorcito que se pone al lado del acuario con un macarrón de plástico. Eh, voy a por uno y os lo enseño. Bueno, aquí lo tengo, ¿vale? Eh, he cogido uno, el más pequeñito que tenemos. Vale, además este es baratísimo Y vale, pues esto sería un oxigenador Para el que no lo sepa, vale A lo mejor es muy básico el tutorial Pero bueno, eh, tenemos en cuenta que hay gente que acaba de empezar con los acuarios Entonces no sabe lo que son las cosas eh, Vale, esto sería el oxigenador Un motorcito Este es de una salida, vale Aquí se le pondría un macarrón de oxígeno Al otro lado, al otro extremo el, el aireador El aireador lo que hace es una burbuja fina que facilita que el oxígeno entre en, se, se disuelva en el agua. Si no tenéis difusor, lo metéis con burbuja gruesa, pues va a ser va a costar más que el oxígeno se quede en, en el agua. Pero bueno, no obstante, estos aparatos a veces hacen más o menos ruido, depende de, también del precio y, de, y del fabricante, ¿vale? Pero mmm, si no lo tenéis, es vamos, para mí es el 100% de recomendado es algo que, que necesitáis sí o sí con el calor vale estamos hablando no olvidemos que estamos hablando de tiempos de mucho calor vale bueno el oxigenador le ponemos no sé bueno le pondremos por aquí este es el chiquitito que hemos hablado entonces ya tendríamos el acuario destapado vale con un oxigenador para tenerlo eh, con oxígeno, valga la redundancia y ahora viene el, los trucos para, para enfriarse tenemos varios trucos vamos a ir de los menos profesionales por así decirlo, a los más profesionales eh, hay gente que utiliza eh, botellas congeladas ¿Vale? Congelas una botella, la echas al acuario y eso te baja a dos, de 2 a 4 grados, te puede bajar el acuario. ¿Cuál es el problema de esto? Uno, te baja el, la temperatura muy rápido, luego también te la sube cuando se deshace el hielo. Tienes que estar siempre pendiente de, de reponer las, 
las botellas congeladas y dos, si algún pez se pega a la botella va a estar helado entonces sí que es verdad que como truco a la desesperada está está bien pero bueno tiene sus pros y sus contras vale es muy muy económico pero tienes que estar muy al loro de que no te baje más de lo que necesitas y que eh, luego cuando se gaste que no te vuelva a subir porque si no al final el pez va a sufrir más que, que si no le hacemos nada otro de los trucos me han dicho por ahí alguien que utiliza yo no lo he usado nunca vale lo de las botellas sí lo he usado alguna vez cuando era pequeño eh, otro truco es pero este tendría que ser con el acuario tapado vale poner una toalla una toalla como esta alrededor mojada con agua fría metida en el congelador vale y luego se pondría alrededor del acuario y dice que sí que enfría bastante pero le pasa un poquito como... Bueno, tiene, este tiene dos, dos o tres eh, por qué no hacerlo. Eh, pues puede ser porque tienes que poner una toalla mojada alrededor por fuera del acuario. Lógicamente lo de los laterales, lo del frente, se te va a mojar. Si lo tienes en un salón en una casa, va a salir una buena. Y luego que va a durar lo que dure fría, o sea que con los calores que está haciendo y los calores que va a hacer próximamente no lo veo muy viable sí que dicen que baja la temperatura pero no lo veo muy muy viable yo no lo he usado nunca como bien digo pero bueno si alguien lo quiere probar pues que me deje comentarios y me cuente si le funciona o no vale eh, bueno otra de las cosas que se puede hacer es poner un ventilador puedes poner distinto tipo de ventiladores Ventiladores grandes, ventiladores pequeños. Yo voy a enseñar los que tenemos en la tienda, lógicamente, ya que estamos, pues, barremos para casa. Y os voy a enseñar los que son para acuario, ¿vale? Luego hay infinidad de ventiladores, hay tutoriales para hacerse uno mismo los ventiladores. La verdad que nosotros tenemos una gama económica que tampoco sale muy caro. Entonces, bueno, pues os voy a enseñar cómo son. Os, por ejemplo... La gama económica os voy a enseñar primero, ¿vale? Que sería, ahora mismo tenemos el de dos ventiladores, que es para acuarios de hasta 80 litros. Y el de seis ventiladores, que es para acuarios de 240 litros. Lo tengo al revés, perdonad. Y este es el de dos. El de dos y el de, y el de seis ventiladores, ¿vale? Entonces, esto dice que baja de 2 a 4 grados. Bueno, vale. Me lo creo, sí que es verdad, de hecho ayer estuve hablando con un chico y voy a enseñar en la imagen para que os hagáis una idea de cómo hay que ponerlo, ¿vale? Que habría que ponerlo eh, con ese ángulo, con ese ángulo que veis ahí, lo vamos a sacar de hecho. Eh, ¿Por qué ese ángulo? Porque si tú lo pones en plano no te va a hacer nada, esto lo que tiene que hacer es el... Esto lo que tiene que hacer es como rozar el agua para que haya ese intercambio con el, con el aire del ventilador y el agua y se vaya entonces se vaya evaporando agua si tú lo pones solo así no, no te va a hacer nada vale, lo tengo cerrado no se va a ver muy bien esto vale, es que este está está cerrado, pensaba que estaba abierto vale, pero vamos que sería ponerlo como en la foto hemos dicho este voy a abrir el de... 240 que también está también está cerrado pero bueno que eso que sabemos que con el ángulo que ya te viene preparado para tú meterlo en el acuario y que se quede con el ángulo mira ahí se ve bien idóneo y así te va sacando el digamos el calor del al, al acuario esto va con una toma de corriente vale tenéis que tener una toma de corriente al cerca del acuario para para enchufarlo eh, depende del fabricante, ¿vale? Hay los que hacen más ruido, menos ruido. Estos son los, los más económicos. Eh, el de 2 vale 20, no sé, 24 euros. Y el de el otro, el de 6, sí que vale 48, pero es para acuarios ya de 240 litros, estamos hablando, ¿vale? Eh, luego tenemos, os voy a enseñar el que dicen que es el más, el más silencioso del mercado. Que lo tengo aquí. Vale. Este es el que dicen que es el más silencioso del mercado, ¿vale? Esta marca. 
No voy a entrar en polémica, no voy a entrar en nada. Sí que es mucho más silencioso que el resto. También el precio ronda los se roza los 70 euros. Dos ventiladores. Eh, de la otra marca, dos ventiladores son 24 euros. Pues bueno, juzgar vosotros mismos. Sí que es verdad que este dice que saca más calor, que viene preparado para, para acuarios más grandes. Pero bueno, os lo voy a enseñar, que este sí que le tengo abierto. Este, el, el ángulo, no tendrías que hacerlo igual que en el otro. En el, bueno, el otro viene preparado ya con las pinzas, ¿vale? En este el ángulo no lo tienes por qué hacer porque simplemente te viene para ponerlo así en el acuario. Entonces aquí, si veis en las salidas, lo voy a acercar a la cámara, ya tiene el ángulo específico para que salga el agua, ¿vale? Para que rebote el, el aire en el agua, o sea, salga el agua, salga el aire. Entonces rebota el aire en el agua y ya va enfriando eh, el agua. Por aquí tiene dos USBs, ¿vale? Cosa que el otro modelo pues no lo tiene, al ser el modelo económico. Y bueno, y tiene sus cositas. Tiene también unas luces azules muy bonitas, pero para gusto en los colores. Sí que es verdad que si lo tenéis en un salón, un acuario, pues... O en un sitio que estéis viendo la tele, en la habitación, pues sí que... A lo mejor os viene muy bien por eso, por el tema del, del silencio. Este trae, mira, de hecho trae aquí gomas, viene muy muy preparado, viene con muchas cosas que, muchos detalles que a lo mejor otros no, no tienen, ¿vale? Pero es eso, simplemente es que es mucho más silencioso. Eh, bueno, pues ya tendríamos los ventiladores, que los podéis poner al que queráis y como queráis. Las cosas que tienen los ventiladores, que se me olvidaba, ya decía yo que tenía que, que contaros algo. Eh, los ventiladores evaporan mucha agua, ¿vale? Si los tenéis todo el día encendidos o todo el día puestos, se os evapora mucha agua. unos Para que os hagáis la idea, pueden ser unos 8 litros por cada 400 litros. O sea, si tenéis, es decir, si tenéis un acuario de 400 litros, 8 litros os evaporan al día. 8 litros, ¿vale? Eh, en acuario... Estoy hablando en acuario de agua salada, en acuario de agua dulce se os evaporará algo menos, pero que barajamos, barajamos esos, esos baremos que son importantes tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque si a mí me está evaporando agua, por ejemplo en el marino, si no me no voy rellenando, que por eso el, el marino sí, casi siempre se tiene rellenador automático o se está muy, muy pendiente de eso, eh, si no va rellenando la salinidad va aumentando porque se evapora el agua pero la sal no. Con, con el dulce pasaría lo mismo. Tú estás evaporando agua, pero no se evaporan ni los nitratos, ni la dureza del agua, ni... Entonces esas cosas se quedan en el agua. Si no te das cuenta y se evapora mucha agua, al final la calidad del agua mmm, varía muchísimo. Por ejemplo, el tema de la dureza puede variar mucho. Hay, son cosas que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Entonces, mmm, lo que más se usa, lo que más se usa la gente son los ventiladores porque es una cosa más o menos barata. Y, y te baja eso de 2 a 4 grados bastante bien y bastante cómodo el contratiempo que tiene, que tienes que ir rellenando pero bueno, es el verano y, y así es como hay que, hay que pasarlo lo pasamos como podamos la otra opción que no la tengo aquí eh, es un enfriador para los que no conozcan los enfriadores pues sería como un filtro externo una cosa así, más o menos cuadrada depende de, de el, la potencia y los enfriadores tienen unos precios bastante elevados. Pueden ir 600 euros, 800 euros, 1500 euros, depende de, ya digo, lo grande que sea y lo, el, el calor que tenga. Sí que es verdad que con un enfriador, si tú pones el acuario a 20 grados, lo tienes a 20 grados, te varía, me parece que un grado arriba, un grado abajo, que es el grado que tiene el de para saltar o no. Y. Y es lo, lo mejor. Claro, los precios entiendo que no están al alcance de todos. Los enfriadores, ¿por qué son tan caros? Porque llevan una pieza, ¿vale? Que la, donde enfría es una pieza de titanio. Un titanio mmm, es bastante, bastante caro, entonces mmm, es lo que lo hace más caro. Otra opción. Tienen algunos criadores de peces, pero esto ya es para gente que tiene pues eso, la feed room o que tiene habitaciones específicas para el acuario 
aire acondicionado, un aire acondicionado normal y claro, con eso vas manteniendo la habitación pues eso, a 24 grados perfectamente. Estos son los, los consejos que os puedo dar. Ahora mismo no se me ocurre ninguno más, si se me ocurre alguno más pues os lo, os lo diré en algún otro vídeo y, y espero que os, que os ayude en algo. Si tenéis alguna duda, dejadme algún comentario. Si tenéis algún truco más, dejadnos algún comentario porque igual que a mí nos puede interesar a todos. Y bueno, lo de siempre, lo que he enseñado aquí lo podéis encontrar en, en la página web o en nuestra tienda. ¿Vale? Y ya está. Solamente eso. Eh, deciros que... Esto ya no tiene nada que ver con el calor. Que las crías de, de payasos salieron, pero al final se nos fueron. No sé si es... O sea, comida tenían. Estamos viendo a ver qué puede haber sido. Si es que eh, se murieron porque nacieron mal. Si el macho se las comió. Estamos viendo a ver en las próximas puestas pues iremos mejorando el método y bueno, con paciencia, poquito a poco al final salen las cosas no quiero enrollarme mucho más muchas gracias a todos, este vídeo está siendo bastante largo así que nos vemos un saludo y hasta luego